Bon. J'ai un problème. Ce t-shirt. J'ai adoré le porter, mais... Aujourd'hui, à la question de notre cher Marie Kondo. Does it spark joy La réponse est... Non. Donc, je pourrais m'en débarrasser. Mais, en fait, j'ai un second problème. J'essaie d'être une bonne personne et de réduire mon impact sur cette planète. Quand on sait que la production de textiles est responsable d'une bonne partie de la pollution, on me dit que je n'ai pas le droit de le jeter. Alors, concrètement, on en fait quoi de ce t-shirt qui me spark joy Ok, commençons les recherches. Voici donc quelques livres sur le do-it-yourself. Je vais essayer de voir ce que je peux trouver d'intéressant là-dedans. Bon, ce qui ressort, c'est couture, 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 couture. Honnêtement, j'ai pas envie de faire de la couture. Je vais faire quelque chose de plus simple à réaliser. Alors, on va chercher ailleurs. Voyons voir ce que je peux trouver sur le web si je tape Upcycle T-shirt. Ok, ça tient du mettre pas là. Die and die. Peinture végétale. Le personnaliser. Le truc, c'est que je suis plus fan de la coupe en fait. Faut trouver autre chose. Un chiffon. Non, mais on va quand même pas tomber dans la facilité à ce point-là, quand même. Trouvons-lui quelque chose de mieux. Bon. Ok, je crois que j'ai trouvé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a seulement besoin d'une paire de ciseaux, d'un stylo et d'une règle. C'est simple et rapide à faire, ça ne devrait pas prendre plus de 30 minutes en théorie. Alors, la première étape est couper les manches juste derrière la couture. Bon, j'y vais, à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Bye bye t-shirt. Ok pour la première manche, on procède de la même manière de l'autre côté. Pas de panique ici, la précision de la coupe n'est pas cruciale, le résultat ne sera pas visible. Ou très peu. Je vous recommande d'être supervisé pour cette étape. Passons maintenant à l'étape suivante. On plie le shirt en deux verticalement en son milieu pour essayer d'être le plus symétrique possible pour couper le col. Je vais d'abord tracer au crayon là où je vais couper. En fait, je fais ça un peu au hasard. J'essaie juste de faire une coupe qui ressemble à celle des manches. Je vous conseille de bien tenir les deux côtés du t-shirt pour une coupe uniforme. Chop, chop. Maintenant que le haut est fini, passons au bas du t-shirt. Pour ma part, j'ai un ourlet à mon t-shirt. Je pourrais couper juste devant la couture, mais je vais le faire pour gagner quelques centimètres. Bien, magique transition. Alors, la particularité de ce t-shirt, c'est qu'il est ouvert de chaque côté. Je vais utiliser ça comme point de repère. Et tracer une ligne de chaque côté qui est à 8 cm de distance du bas du t-shirt. <rire> en bas, je marque tous les 1,5 cm. L'étape n'est pas obligatoire, certains préfèrent improviser. 
n'ai juste pas confiance en mes capacités. Là, coupez ensuite du bas jusqu'à la ligne tracée précédemment pour créer des franges sur tout le tour du t-shirt. Et ciao, ciao. Tellement satisfaisant. Ensuite, on va prendre la languette supérieure et celle juste en dessous. Et on fait un double nœud. Et encore une fois, on répète l'opération sur toute la frange. Je sais pas si on dit ça comme ça. Voilà le concept. Vous avez deviné ce que je sais créer Ok, j'avais pas vu mes petits problèmes. Entre chaque nœud, il y a un trou. Comme je n'ai pas forcément envie que les affaires qui sont dans mon sac se fassent la malle, nous allons donc ajouter des nœuds supplémentaires entre ceux existants. Continuez à ajouter des nœuds pour sécuriser le tout, rien ne devrait plus sortir. Et voilà, plus de trous. Et maintenant, on a un tote bag. Honnêtement, je n'étais pas sûre du résultat, mais au final, je suis très contente du rendu. Si vous n'aimez pas les franges, vous pouvez toujours retourner le t-shirt pour le cacher dedans. Me voilà déjà ravie, mais je pense qu'on peut faire autre chose avec ce qui nous reste. Je me rappelle avoir vu dans un des livres plus tôt quelque chose d'intéressant. On attaque la transformation des manches. Pour ce projet, nous aurons besoin des mêmes outils que précédemment, en plus d'une planche en bois, d'un marteau et des clous. On va tracer des lignes sur tout le long de la manche, espacées de 2 cm. Une fois découpé, l'idée est de créer des anneaux grâce à la forme de la manche. Encore une fois, donnez bien le tissu pour que votre coupe soit plus droite possible. Mais encore une fois, ici vous pouvez être très approximatif dans votre découpe. Tiens, cadeau Saturne. L'idée est de réaliser un nombre pair d'anneaux, 8 au minimum. Bon, voici ce qu'on va faire avec le bois, le marteau et les clous. On va réaliser un petit métier à tisser. Ici, c'est peut-être la partie la plus complexe du projet, puisque ça va dépendre du nombre d'anneaux que vous avez pu récupérer et de leur taille. Ce qu'on veut, c'est créer un carré avec les anneaux tendus dedans. J'ai espacé chaque repère de 3 cm. Essayez 2 minimum. Et comme j'ai fait 10 anneaux, j'ai fait 5 repères de chaque côté de la planche centrée au milieu. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre les clous sur chaque repère. J'ai vu aussi des gens qui faisaient ça avec une boîte et des pinces à linge, donc faites avec ce que vous avez chez vous. Maintenant que le métier est fini, on va pouvoir commencer le tissage. Pour commencer, placez chaque anneau pour en faire des lignes horizontales. Et veillez à ce que ce soit bien tendu. Pour ma part, j'ai dû doubler mes anneaux car ils étaient trop longs. Ensuite, pour les lignes verticales, on va passer notre anneau une fois dessous, une fois dessus, encore dessous, dessus, puis on finit dessous. Et on répète ça pour chaque ligne, mais en inversant à chaque fois. Dessus, dessous, dessus, dessous, etc. C'est honnêtement la partie que j'ai préféré faire de toute la journée. C'est très satisfaisant. Vous me voyez galérer, mais je vous rassure, c'est simple. vous obtenez un beau quadrillage. Maintenant, prenez la partie haute gauche de votre métier à tisser et glissez vos doigts dans la boucle du haut. On récupère celle à sa gauche pour l'enfiler dans celle à droite. Et ainsi de suite. C'est pas facile à expliquer, mais je crois que vous voyez ce que je fais non Et on continue comme ça tout le long.
N'hésitez pas à tirer un peu de partout à chaque fois pour répartir une tension égale. Une fois arrivé sur la dernière boucle, refaites encore passer cette dernière dans celle d'avant, mais tirez bien. Vous allez pouvoir utiliser cette boucle pour l'accrocher. On tend encore un peu partout. Et voilà, une éponge Tawashi. Bon, je vous l'accorde, elle n'est pas parfaite, mais c'est ma première fois, et en vrai, l'essentiel c'est qu'elle fonctionne bien. Et elle fonctionne bien. Mon côté, c'est qu'avec mes deux manches, j'ai même pu en faire une deuxième plus petite. Je l'utilise même pour faire des dessous de verre. Et c'est pas tout. Petite surprise, j'ai encore de quoi faire quelque chose avec le reste d'une des manches. Un bandeau pour les cheveux. Je vais un peu le pimper pour qu'il soit plus mignon. J'ai avec moi un feutre à peinture textile et je vais simplement dessiner des petits cœurs dessus, mais faites ce que vous voulez avec. Et voilà le résultat. Il ne me reste plus que le col. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je pourrais en faire, hormis d'avoir un bon bavoir pour cette chambre. Du coup, si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous partager. Est-ce que vous trouvez la transformation de ce t-shirt incroyable Cela restera une question de point de vue, mais... Est-ce qu'entreprendre tout ça, ça m'a fait plaisir et me spark joy Définitivement, oui. Les solutions toutes faites peuvent sembler séduisantes, mais elles nous privent de la magie de la découverte et de la fierté de l'accomplissement. Nous sommes Camille et Jeff du Bosquet Sacré. Embarquez dans un voyage audacieux pour réinventer notre quotidien avec des gestes simples et écologiques. Ah oui, et comment oublier notre belle Saturne Nous serions ravis que vous nous suiviez dans cette petite aventure et nous vous invitons à en faire partie. Partagez-nous vos créations et vos expériences, peut-être que cela donnera de l'élan à certains.